হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমাদের আলোচনা অধ্যায় থাকবে সৌত্তরের নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধ অধ্যায়টি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা বাঙালির ইতিহাসে যদি বলে থাকি তাহলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় তবে আমরা আজকে যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেই টপিকটিও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সুতরাং দেখো সবগুলোই কিন্তু আমাদের জন্য আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস হতে যাচ্ছে তো এখানে বলা হচ্ছে যে স্বাধীনতা অর্জনের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ভূমিকা অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভ করেছি আমরা উনিশশো একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর তারিখে অর্থাৎ আমরা বিজয় লাভ করে ফেলেছি উনিশশো সালের ষোলোই ডিসেম্বর তারিখে তো আমরা এটা জানি যে শেখ মুজিবুর রহমান পঁচিশে মার্চ তারিখে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার পরে আমাদের উপর যে তারা আক্রমণ করেছিল সেই আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটা পাল্টা আক্রমণ করতে সক্ষম হই এবং এই পাল্টা আক্রমণের ফলে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি তাহলে এই যে স্বাধীনতা আন্দোলন বা স্বাধীনতা অর্জন করা হলো এই স্বাধীনতা অর্জনে আমরা বিভিন্ন চেনি পেশাজীবী দের ভূমিকা দেখেছি যে তারা প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে তারা সাহায্য সহযোগিতা করেছে বিশেষ করে সাধারণ জনগণের কথা আমরা বলে থাকি সাধারণ জনসাধারণ যারা তারাও বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল তবে এই স্বাধীনতা অর্জনে একটি পক্ষ অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রাজনৈতিক যে সকল ব্যক্তিত্ব ছিল তারাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল আমরা এই স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদানগুলো নিয়ে কিন্তু আজকে আলোচনা করবো অর্থাৎ কোন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কিভাবে আমাদের এই আন্দোলনে মানে স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল সেই কথাগুলোই কিন্তু আজকের আলোচনার বিষয় তো এইখানে আমাদের স্বাধীনতার কথা যদি বলি আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা বলি তাহলে কিন্তু আমাদের সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিটির কথা আসবে তিনি হচ্ছেন জাতির পিতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাহলে আমরা প্রথমত শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে বলবো শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে সবচাইতে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের কথা যদি বলি তাহলে কিন্তু যথেষ্ট ভূমিকা ছিল কেননা তার নেতৃত্বেই আমাদের এই অঞ্চলের সাধারণ জনগণ একত্রিত হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম আমরা এখানে আটচল্লিশ সাল থেকে দেখব যে আটচল্লিশ সালে ছাত্রলীগ পরবর্তীতে উনপঞ্চাশ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা এবং এই যে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করলো উনপঞ্চাশ সালে সেই সময় কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান একটা বড় ধরনের ভূমিকা ছিল পাশাপাশি এই আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে যে সকল রাজনৈতিক কার্যক্রমগুলো ছিল অর্থাৎ পাকিস্তান বিরোধী অর্থাৎ আমাদের অধিকার আদায় পাকিস্তান বিরোধী বলার চেয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলা মানে হবে যে আমাদের অধিকার আমরা কোনো বিরোধী মানে বিরোধিতা করতে যাই নাই কখনো কারোর সাথে বা আমাদের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ববর্গও কিন্তু কোনো সময় বিরোধিতা করতে যায়নি যা পাকিস্তানের বিরোধিতা করতেছি সেটা না আসলে বিষয়টা কি ছিল বিষয়টা ছিল যে আমরা আমাদের যে দাবি দেওয়া যে আমাদের যে অধিকার আমরা সেই অধিকার আদায় করার চেষ্টা মানে অধিকার আদায় করার জন্য কিন্তু আমরা সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতেছিলাম তাহলে এখানে আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের কথা আমরা বললাম এবং আমরা এখানে বলতেছি যে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রচেষ্টায় আমরা দেখব যে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনটা ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং আমরা এখানে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম এখানে আমরা উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলন উনিশশো উনিশশো বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখব যে শেখ মুজিবুর রহমানের একটা অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে এরপরে আমরা যদি উনিশশো সালের কথা বলি তাহলে উনিশশো সালের ছয় দফা ছয় দফা এরপরে উনিশশো সালের গণ অভ্যুত্থান উনিশশো উনসত্তর সালের গণ অভ্যুত্থান আর একটি বিষয় দেখো উনিশশো সত্তর সালের নির্বাচনে জয়লাভ সত্তর সালের নির্বাচনে জয়লাভ এটা একটা মানে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের একটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রেক্ষাপট মানে মোর পরিবর্তনকার একটা ঘটনা ছিল যে উনিশশো সালের নির্বাচনে জয়লাভ করা এরপরে আমরা যদি বলি তাহলে আমরা দেখব যে উনিশশো সালে স্বাধীনতা 
ঘোষণা এই যে দায়িত্বগুলো তিনি পালন করেছিলেন বা এই যে তার এই নেতৃত্বের মাধ্যমে এই কাজগুলো তিনি করেছিলেন করার মাধ্যমে কিন্তু আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হই অর্থাৎ তিনি বাঙালি জনগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বাঙালি জনগোষ্ঠীকে বোঝাইতে সক্ষম হয়েছিলেন যে আমাদের বর্তমান সময়ে স্বাধীনতা অর্জন করাটা জরুরি কেননা আমাদের ওপর যে কার্যক্রমগুলো পশ্চিমা পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী পরিচালনা করতেছে এগুলো সবগুলো অনৈতিক অনিয়ম মাফিক তারা এই কাজগুলো করছে সুতরাং আমাদের কি করতে হবে সুতরাং এখানে আমাদেরকে তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে তো এই প্রচেষ্টা থেকেই কিন্তু আমরা দেখব যে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনটা হয় অর্থাৎ আমরা প্রথমত শেখ মুজিবুর রহমানের কথা বললাম এবং আমরা দেখলাম যে শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের এই স্বাধীনতা অর্জনে এক মানে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং এই সময় অর্থাৎ একটা সরকার গঠন করা হয়েছিল আমরা জানি মুজিবনগর সরকার সেই সরকারে কিন্তু রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দায়িত্বে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান এই তথ্যটুকু আমরা মনে রাখব যে আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সেই সময় রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান এরপরে আমরা দ্বিতীয় যে ব্যক্তির কথা বলবো আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন তাজুদ্দিন আহম্মদ তাজুদ্দিন আহম্মদের কথা আমাদেরকে বলতে হবে যে স্বাধীনতা আন্দোলনের যদি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কথা বলি তাহলে তাজুদ্দিন আহমেদের কথা চলে আসবে কেননা তিনি স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট তিনি ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং আমরা এটা জানি যে তিনি কিন্তু মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাজুদ্দিন আহমেদ এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন সেই সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক থাকা অবস্থাতে তিনি দেখা আছে যে শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে বা তার কি কি করণীয় এক্ষেত্রে অনেক পরামর্শ প্রদান করতেন আর কি তাজুদ্দিন আহমেদ অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কার্যক্রমটা পরিচালনা করার জন্য কিন্তু তাজুদ্দিন আহমেদের পরামর্শ গ্রহণ করা হতো অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান তাজুদ্দিন আহমেদের পরামর্শ গ্রহণ করে তিনি রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন অনেক ক্ষেত্রে তো এই জন্য বলা হচ্ছে যে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বা স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে তাজুদ্দিন আহমেদের ভূমিকাটা ছিল অপরিসীম এরপর আমরা তিন নম্বরের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিটির কথা বলবো তিনি হচ্ছেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই সৈয়দ নজরুল ইসলাম যুদ্ধ চলাকালীন সময় উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতেছিলেন উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতেছিলেন তিনি যুদ্ধ চলাকালীন সময় এবং সে সময় আওয়ামী লীগের একজন মানে গুরুত্বপূর্ণ একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি এবং তার নেতৃত্বে আমরা দেখবো যে মুক্তিযুদ্ধটা অনেক সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় পাশাপাশি সেই সময় যেহেতু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন না তো শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে তিনি কিন্তু রাষ্ট্রপতির দায়িত্বটিও পালন করেছিলেন এরপরে আমরা যদি স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কথা যেহেতু আমরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদান আলোচনা করতেছি তাহলে আমাদের এখানে চলে আসবে এ এইস এম কামারুজ্জামান এ এইস এম এইস এম কামারুজ্জামান এ এইস এম কামরুজ্জামানের কথা আসবে তিনি রাজশাহী অঞ্চলের ছিলেন তো এইখানে যে বিষয়টি তিনি হচ্ছে আমাদের এই যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্বরাষ্ট্র ও ত্রাণ পুনর্বাসন স্বরাষ্ট্র ও ত্রাণ পুনর্বাসন মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন এবং এই বাইরের দেশ থেকে যে সকল ত্রাণ সামগ্রীগুলো আসতো সেগুলো সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা এবং যাদের যাদের দরকার যারা যারা সেগুলো পাচ্ছে না তাদেরকে সেগুলো সঠিকভাবে ডিস্ট্রিবিউশন করা এই কাজটি কিন্তু ছিল তার অর্থাৎ ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের কাজ ছিল হচ্ছে এ এইস এম কামারুজ্জামানের এবং তিনি এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে এই দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে আমাদের যুদ্ধটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন এরপরে আমরা আরেকজন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলবো আমরা এখানে ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীর কথা বলবো
कैप्टन एम मंसूर अली कैप्टन एम मनसूर आली कैप्टन एम मनसूर आली जुद्ध चलकालीन समय अर्थात राजनैतिक व्यक्तित्व मध्य जुद्ध चलकालीन समय एर क्षेत्र में विषय देखी इनार क्षेत्र में तो कैप्टन एम मनसूर आली जुद्ध चलकालीन समय देखो अर्थमंत्री दायित्व पालन कर देखा जाए अर्थ मंत्रणालय काजगुल अर्थात विशेषकर कार्यक्रम गो करते हैं देखा जाए खाद्य शस्यगुलो क्या भाव में नहीं आसते से क्यों डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं यह कार्यक्रमगुल जुद्ध चलकालीन समय क्यों सम्पादन कर देखो हमें एखे कि देखल प्रथम तो हमें शेख मुजिबुर रहमान कथा बल शेख मुजिबुर रहमान हमें जुद्ध परचालनार्ज गुरुतपूर्ण भूमिका पालन कर गुरुतपूर्ण राजनैतिक व्यक्तित्व कथा थी तेल प्रथम शेख मुजिबुर रहमान कथा आसें क्यों प्रचेषा क्यों सकल जनगण के अनुप्राणित करते पे अर्थात जनगणर मध्य अधिकार मैं अधिकारगलो हरण कर बैषम्य शिकार करा तो यो क्योंकि सकल मजे पोछानो जौतिक जो दाबी से दाबीगुलो आदाय करार्जन जो आंदोलन करी आप जो एकत्रित हई से सम्भव है से बार्ता क्यों देखो जो शेख मुजिबुर रहमान मध्यमे प्रथम ये पोछानो सम्भव होर फले बांगाली जनगण एकत्रित जे सकल राजनैतिक व्यक्तिवर्ग कथा बल सकल राजनीतिक व्यक्तिवर्ग क्योंकि जहाँ सहयोग भूमिका पालन कर जनसाधारण के एर फनसाधारण क्यों एकत्रित ता आंदोलन करते सक्षम हो आंदोलने सफलता अर्जन कर कारण बला स्वाधीनता अर्जने जो राजनैतिक व्यक्तिवर्ग छो से सकल व्यक्तिवर्ग और जो सकल अर्गानाइजेशन संगठन कथा से संगठन पशापाशी ए राजनैतिक व्यक्तिवर्ग भूमिका छो अपरिसीम तो बंधुरा आज के क्लस ये पर्यत परवर्ती क्लस देखार जो आमंत्रण रही सकले भाला थको धन्यवाद सबाई